मनसोट फिफ्टी
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ എ പ്ലാൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബോവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഓക്കെ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബോ എക്സ് വൈ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ and its front view is 40 mm and its front view is 40 mm below x y line 40 mm below x y line draw its projections and also mark its shortest distance from the x y line draw its projections okay and also mark the shortest distance mark shortest distance from xy line okay appa idu endu irikkane the plan of a point is 35 ഫൈവ് എം എം എബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ നമുക്ക് നേരെ പ്ലാൻ തന്നേക്കണേ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എക്സ് വൈ ലൈനിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ഫോർട്ടി എം എം ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ട് പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയി പിന്നെ ഓൾസോ മാർക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം പ്ലാൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ടി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബോ എസ് വൈലൈൻ അപ്പോൾ ടി ടീന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്പോൾ ടി അത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബോ എസ് വൈലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ടി സ്മോൾ ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അല്ല നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണോട്ടോ നമ്മൾ കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോവും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ ബോഡിലൊരിക്കും അവരെ പല രീതിയിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ പകുതി കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ and its front view is 40 mm below xy line okay front view 40 mm front view etra t dash t dash forty okay appo inda projections mark kiya mark the shortest distance from the line appo ee projections ade nammal mark cheythu kidinu mensilayo ini endha cheyichukane also mark its shortest distance from x y line ee x y line nil nalla shortest distance ini aanu kandu pidikanam okay appo nammal endha cheya shortest distance x y line kandu pidikanayittu yan nertha parannilla aa profile varichu ini easy aayittu kandu pidikanam mensile profile varikanayittu idu edu edu quadrant il aanu nikkade nu mensilaaranu first thene plan t 35 mm above x y line eh oh 35 mm point is 35 mm above x y line nu parayumbo പ്ലാനാണ് പ്ലാനിൽ എബവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അതായത് ബിഹൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്ലാനിൽ എബവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം അത് ഞാൻ എടുക്കണില്ല അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ എലവേഷനിലെ എബവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് എക്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് മുകളിലും താഴെ എന്നാണ് അർത്ഥം എലവേഷനിലെ എബവ് ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലവേഷൻ ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ താഴെ എലവേഷൻ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് മുകളിൽ പ്ലാനിൽ എബോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ബിഹൈൻഡ് പ്ലാനിൽ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻഫ്രണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ടി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എബോ എക്സ് വലൈൻ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആണ് പിന്നെയോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലവേഷൻ ഫോർട്ടി എം എം ബിലോ എക്സ് വലൈൻ അപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് താഴെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് താഴെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി 
ജസ്റ്റ് ഒരു തേർഡ് വാർഡറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വരച്ചു ഞാൻ ഒരു തേർഡ് വാർഡറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോർട്ടി എം എം ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫോർട്ടി എം എം ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി എം എം വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ബിലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനേക്ക് മാറി ഫോർട്ടി താഴേക്കും മാറിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇതാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടി ഇതിന്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം എക്സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാ നേരെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ലെങ്ത് ആ ലെങ്ത് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ആ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാടി കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ സാധനം വരച്ചിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറക്കി വരച്ചാലും മതി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്ങനെയും പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കണക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇത്ര ഉള്ളൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസിലേക്ക് പോവാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ആട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യണേ അപ്പൊ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാ ചെയ്യാ ഓക്കെ പോയിന്റ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി അപ്പൊ പോയിന്റ് പി ഉണ്ട് എന്താ തേർട്ടി എം എം ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് ഞാൻ ഈ ബിഹൈൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കണേ ശരിക്കും ബിഹൈൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ബിഹൈൻഡ് വി പി The point Q is also situated at the same distance from HP. The so point Q in the same is situated at the same distance from HP. HP and VP is the same distance from HP. So Q is equal to 30mm below HP. And 30mm below HP is equal to 25mm behind VP. Uh, the projectors are 80 mm apart drawing projections of the lines okay, okay. projectors 80 mm apart aanu appo distance between the projectors distance between the projectors is equal to 80 mm aanu manasilayi idu valare simple alle ipo endha avaya hp ki rendu rendu pointum ipo njan varaya or line varchu first thane x y y varchu പോയിന്റ് പി തേർട്ടി എം എം ബിലോ എച്ച് പി എലവേഷനിൽ നോക്കി എച്ച് പിക്ക് താഴെ തേർട്ടി എം എം അപ്പോ പി ഡാഷ് പി ഡാഷ് കിട്ടി പി ഡാഷ് എത്രയാ പി ഡാഷ് തേർട്ടി എം എം പിന്നെയോ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് ബി പി ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പ്ലാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ബിഹൈൻഡ് മുകളിലേക്ക് ആണ് ഓക്കെ നേരെ മുകളിലേക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ പ്രൊജക്ട് എയ്റ്റി എം എം അപ്പോ എയ്റ്റി എം എം വരയ്ക്കണം 
ഏറ്റവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടോ നേരെ ക്യൂ വരയ്ക്കാണ് ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി എം എം എബവ് എച്ച് ബി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സെയിം എന്നെ വിളിക്കണം ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഇത് ക്യൂ ഡാഷ് ഇതാണെങ്കിൽ ക്യൂ പക്ഷെ സെയിം ആണ് പിന്നെയോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈൻ എന്താ ലൈൻ എപ്പോഴും പി ക്യു ആണ് നമ്മുടെ ലൈൻ അപ്പൊ പി ക്യൂന്റെ ആ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരും അപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ലൈൻസിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെയോ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താ പി ക്യൂ വരും അതും ഡാർക്ക് ലൈൻസിൽ വരയ്ക്കാം ബാക്കി എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എ ടി എം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കാണായിരുന്നോ ഞാൻ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഒരു തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ധൃതി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യണത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ലൈൻ പി ക്യു ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ പോയിന്റ് പി ഇസ് തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് ബി പി ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം ബി പി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം ബി പി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫൈൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ദ ട്രൈസ് ട്രൈസ് കാണണം ട്രൂ ലെങ്ത് കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആൾറെഡി ഓക്കെ ട്രൂ ലെങ്ത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇതൊരു ലൈൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ പാരലാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാരലാക്കി വെക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെക്കണം ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പാരലാണ് അപ്പോഴോ ഞാൻ എനിക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് ഈ പ്ലേ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ വച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് പതിക്കും മനസ്സിലായോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പാരലാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിന്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്ഷന്റെ ലെങ്ത് മനസ്സിലായോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് ഞാൻ പതിക്കുന്ന ആംഗിളായിട്ടൊന്ന് ആംഗിൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടില്ല ഈ പ്ലെയിനിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ വന്ന് പതിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ തന്നെ ലെങ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെ അപ്പാരൻ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷനിലും കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ ഏത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പാരല ആണെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പതിക്കണ പ്രൊജക്ഷന് ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലെങ്ത് അതേ ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ആംഗുലർ ആംഗുലർ ആണെങ്കിൽ പാരൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടില്ല പ്രൊജക്ഷനിൽ അപ്പാരൽ ലെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട ഈ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാ പാരലൽ ടു എച്ച് പി പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി അപ്പൊ ഈ പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ പ്ലാൻ കിട്ടണത് ആ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടണ ലെങ്ത് ഇല്ലേ ആ പ്ലാന്റെ ലെങ്ത് ഇല്ലേ അതായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണ് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാ കിടക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ കൺസർ ചെയ്യാം എന്താ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ആണ് അതായത് തേർഡ്
നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് പിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ലേ എച്ച് പിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ആ പ്ലാനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ പാരലൽ ടു എച്ച് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണ് ഇനി ഇതേ സ്ഥലത്ത് പാരലൽ ടു എച്ച് പിക്ക് പകരം പാരലൽ ടു ബി പി ആയിരുന്നെങ്കിലോ പാരലൽ ടു ബി പിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും പാരലൽ ടു ബി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു ബി പി ബി പിക്ക് പാരല് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പം എവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ എലവേഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എലവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പർ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എലവേഷൻ എലവേഷനിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലാനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് ബി ഇപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലോ എന്താണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ആ ഒരു ലൈൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണ തന്നെയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ആ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു ഒക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്ത ആംഗ്ലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പ്ലാനിലും എലവേഷനിലും രണ്ടിലും വേറെ ലെങ്ത്താണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അതാണ് ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം എടുക്കാം ഓക്കെ എന്താ ലൈൻ പി ക്യു ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് കോർണറിൻ്റെ പോയിന്റ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം ബോത്ത് ഫ്രം എച്ച് പി ആൻഡ് ബി പി ഓക്കെ തേർഡ് കോർണറിൻ്റെ ആണ് തേർഡ് കോർണറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് തേർഡ് കോർണറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എലവേഷൻ താഴെയും എക്സ് എക്സിന് താഴെ എലവേഷൻ എക്സ് വൈ എക്സിന് മുകളിൽ പ്ലാൻ അതല്ലേ തേർഡ് കോർണറിൽ എക്സ് വൈ എക്സിൽ മുകളിൽ പ്ലാൻ താഴെ എലവേഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ തേർഡ് കോർണറിൽ ഇനി നോക്കാം പോയിന്റ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം ബോത്ത് ഫ്രം എച്ച് പി ആൻഡ് ബി പി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ് വൈ എക്സിസ് വരച്ചു ഒരു എക്സ് വൈ എക്സിസ് വരച്ചു പോയിന്റ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം ബോത്ത് ഫ്രം എച്ച് പി ആൻഡ് ബി പി അപ്പോ അപ്പൊ തേർട്ടി എം എം ഫ്രം എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി എം എം ഫ്രം എച്ച് പി ഡാ എക്സ് തേർട്ടി എം എം ഫ്രം എച്ച് പി എലവേഷനിൽ എലവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഡാഷ് പി ഡാഷ് തേർഡ് കോർണറിൽ എലവേഷൻ താഴേക്കല്ലേ അപ്പൊ നേരെ താഴേക്ക് പി ഡാഷ് തേർട്ടി എം എം പി ഡാഷ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബി പി തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം അതെവിടെ കാണാൻ പറ്റേ പ്ലാനിൽ അപ്പോൾ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്കാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ അപ്പോൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഏത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി നേരെ മുകളിലേക്ക് തേർട്ടി എം എം ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെന്താ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി ബി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ പാരലൽ ടു എച്ച് പി എച്ച് പിക്ക് പാരലൽ അപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ലൈൻ അപ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് കിട്ടാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പ്ലാൻ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ ഈ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ചെയ്ത് നേരെ മുകളിലേക്ക് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്ക് ഇത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇത് ബിഹൈൻഡ് അപ്പൊ ബിഹൈൻഡിലേക്ക് അല്ലേ ആ ലൈൻ പോണത് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസിന് മുകളിലേക്കാണ് വരക്കണ്ടേ അപ്പോ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഈ ലൈൻ പോണത് നേരെ മുകളിലേക്കാ അപ്പൊ ഈ ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് തേർട്ടി എം എം ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം വിട്ടിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് ലൈൻ പോണേന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
Length is what? Length is what? The distance Q from VP is 100 mm. Vertical plane is 100 mm. Okay? Here is a point. If you want to get a Q, this Q is vertical plane is 100 mm. Now, this Q is 100 minus 30. ुलाइम <laughs> प्लान डिस्टर्बेंस प्लान पे मनसुक्ट प्लानुक्स प्लेनोटल यानी अब और कैटाणी
draw the projections of line AB 80 mm long inclined at 30 degree to HP and parallel to VP. The line is 40 mm in front of VP. The lower end A is 20 mm above HP. Okay. Above AB is the line. The line the true length is 80 mm. Now, the line AB is the line. HP is 30 degree inclined. VP is parallel. Now, line 40 mm in front of VP. The line is 40 mm in front of VP. Because it is parallel to VP. So, the line 40 mm in front of VP. Then, the lower end A is 20 mm. First time, next way, this is virtue. Okay, what's the next exercise? What is that? That is the next one. The line is first in parallel to VP. The line is 40 mm in front of VP. In front of VP, the x-y axis is the front of VP. That is the plan in the value of the value of the value. In front of the x-y axis is the value of the value of the value of the value. Now, what is that? The line is 40 mm in front of VP. This entire line is the plan of XYXS. The plan of XYXS is the plan of XYXS. This is the plan of parallel to VP. The plan of VP is parallel to VP. The plan of XYXS is the entire line. This XYXS is the plan of 40 mm length. 40 mm length. Nampol ini tu, ini ni orang lokus berju, orang lokus sangat berju, okay? Yang nato, ini apa yang nanda? The lower end dia is 20 mm above HP. Orang ini A ni orang yang ni HP ki 20 mm, 20 mm above HP ni. Ada itu elevation ni tu orang orang ni, yang ni A HP ni mula 20 mm. Apo, apo ini A B ni orang ni A dia, point A dia. एलेवेशन और इंबो स्मॉल ए डैश स्मॉल ए डैश चंदी हमें एवो वर्ड ओके तो ये बढ़ाना है नमूने दूर तू लाइन दूर तू इधर आने ए डैश ओके तो आदि चंदी हमें मारता ये चंदी हमें ओके अपन हमको ये ए डैश की डील हो अपो एपड़ूम ये ए डैश में ए यू मट्टे लाइन ले रखी हुई हो, ए डैश में ए यू और ये पॉल तो ना बी डैश में बी यू एपड़ूम उरी लाइन में तो नहीं रखी हुई, अपन ए यू आड़ी कर गया, इधर आने बी डैश, किटी, अपन आपके पिने दुटा, पिने बारे का ना दुटा, मुकी, इंदर ना क्लू भी नहीं, ए बी इस इं ये एलेवेशन ना है ना इप्पे एडाशी रखना है पिता ना एलेवेशन थर्टी ये एचपी की थर्टी डिग्री इंग्लैंड ना आना वाला है ना अपन अपन दे दो नमूने थर्टी डिग्री तो बोलना है एक कंस्ट्रक्शन लाइन मर्चु नया थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री और लॉकस आंगने डर चुके पिने ना आने करें अराइड इधर है ना बारिकी में बैक के लिए कारण ये एलिवेशन हम प्लानिंग दे में ऐसे याने प्रोजेक्शन साउंड ले पड़ने हैं पर ट्रू लेंथ तो अगर ना ले तो फिर इंद्र संभव ट्रू लेंथ तो ना तो ना इतने बम नंबर से नंबर ट्रू लेंथ तो आच्छती ले उन्हें मोड़ लो आच्छती ना एलिवेशन तार आच्छती में Vertical plane ini parallel ane gile, parallel tu VP. Vertical plane ini parallel ane gile, evade ane nampuk true length tu ane betta. Vertical plane ini parallel ane gile, elevation le ane nampuk true length tu ane betta. Horizontal plane ini parallel ane gile, plane le ane nampuk true length tu ane betta. Apo, elevation le ulla, elevation, ini figure ni elevation tu orang ni true length tu ane. Karena nda parallel tu VP ane. Apa elevation orang ni ada sila, per true length tu 80 mm, perlu macam ni katitu, katitu. अब इधर 80 आता है, इधर इंतु। इधर 80 आता है। ओके, अपन हम ये पॉइंट ही टीलो, ये पॉइंट आने बी डैश। फिर ना एरी बी डैश ही ना एरी डाल के रखिया। ये पॉइंट आने, 
എന്താണ് സോറി ഇത് ബി ആട്ടോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് സോറി സോറി ബി എന്റെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ബി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തുട്ടാ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കട്ടി കളം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ വൈകുന്നേരമായി പൊട്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ല നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കൂടിയും ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേഗം ചെയ്യാം ലൈറ്റ് കിട്ടണത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ത് കിട്ടണം ദ എൻഡ് സി ഓഫ് ലൈൻ സി ഡി ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നയൻറ്റി എം എം അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നയൻറ്റി എം എം ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് നയൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ എൻഡ് സി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ എച്ച് പി പിന്നെ എൻഡ് ഡി എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രേസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എൻഡ് സി ദ ലൈൻ പെൻട്രേറ്റ് സി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സിയുടെ ഇത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചാലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു എക്സൈസ് വരച്ചു എൻഡ് സി എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി അപ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിലാണ് പ്ലാനിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്ലാനിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈസിന് താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിന് മുകളിലേക്ക് എലവേഷനിലോ എലവേഷനിൽ എച്ച് പിയുടെ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിന് താഴേക്ക് എച്ച് പിയുടെ എബോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിന് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം വെച്ച് നോക്കിയാലും മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ലൈൻ സി എൻഡ് സി ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി അതായത് എക്സ് വൈ ആക്സിൻ്റെ താഴേക്ക് പതിനഞ്ച് എം എം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഏതാ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീൻ്റെ പ്ലാൻ സ്മോൾ സി സ്മോൾ സി ഓക്കെ സ്മോൾ സി ആണ് കേട്ടോ അത് സ്മോൾ സി അത് എന്താണ് പതിനഞ്ച് എം എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കണെ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ എച്ച് പി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബിലോ എച്ച് പി പറഞ്ഞാൽ എലവേഷനിൽ എച്ച് പിക്ക് താഴെ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോരും താഴെ പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം അപ്പോൾ സി ഡാഷ് നേരെ ലൈൻ വരച്ചു സി ഡാഷ് അത് എത്രയാ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എക്സ് എക്സ് വൈസ് സി ഡാഷ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സി സി ഡാഷും കിട്ടി ഇനിയോ എൻ്റെ ഡി കിട്ടണം ഡി എങ്ങനെയാ ഡി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ എച്ച് പി അപ്പോ എലവേഷനിൽ എച്ച് പിക്ക് താഴെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം അപ്പോ എച്ച് പിക്ക് താഴെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം പക്ഷെ ഈ ലെങ്ത് അറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ലോക്കസ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയില്ല അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മില് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കസ് വരച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കസ് വരച്ചു നമുക്കറിയില്ല ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആട്ടോ കൂട്ടട്ടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഒരു ലോക്കസ് വരച്ചു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഓൾസോ എൻ ഡി ഫോർട്ടി എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി വി പിയുടെ ബിഹൈൻഡ് വി പി വി പി ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഹൈൻഡ് പ്ലാനാണ് ഫോർട്ടി എം എം ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിന് താഴെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി പി എ സംബന്ധിച്ച് എക്സ് എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എം എം മുകളിൽ മുകളിൽ ഒരു ലോക്കസ് വരച്ചു ഒരു ലോക്കസ് ഇവിടെയും വരച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ലെങ്ത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോക്കസ് വരയ്ക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാര
അപ്പൊ എലവേഷനിൽ കാണുമ്പോഴാണ് എച്ച് ബിയുടെ വില കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡി ഡാഷും ഒരു ഡിയും ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ വേണ്ട സി ഡാഷും ഡി ഡാഷും രണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടാ ഈ ലൈൻ അതായത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ രണ്ടും എച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇക്വിഡിസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണേ അതായത് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണത് അപ്പൊ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഏത് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാലാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടാ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിട്ട് നിന്നാൽ അവിടെ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് ഇപ്പൊ പാരൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണേ പാരൽ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂലാണ് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടുക സൈഡ് വ്യൂവിൽ ആ പാരൽ ലെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂലായിരിക്കും ഈ നയൻറ്റി എം എം ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താ ഈ സിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ അത് ടോപ്പ് വ്യൂല് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നേരെ സിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി എം എമ്മില് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി എം എം ആട്ടോ ഇത് ഈ ലെങ്ത് നയൻറ്റി എം എം ആ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മനസ്സിലായോ സോറി ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഡി ഡിയും ഡി ഡാഷും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും മനസ്സിലായത് സിയും സി ഡാഷും എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ലൈനിലാണ് അവിടെ അതേപോലെ ഡിയും ഡി ഡാഷും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പൊ നേരെ താഴേക്ക് വെച്ചു ഇതാണ് ഡി ഡാഷും നമുക്ക് ഡി ഡാഷും കിട്ടി സി ഡാഷും ഡി ഡാഷും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് അതായത് ഈ സി ഡി ആണ് പ്ലാൻ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആണ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ട്രേസ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്രേസ് എന്താ എന്തായാലും ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാരണം കേട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് വന്നിട്ട് മുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ അപ്പൊ ഈ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാൻ അല്ല ഈ ഈ ലൈൻ സി ഡി ലൈൻ സി ഡി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് മുട്ടണത് എവിടെയാണ് ഈ പോയിന്റിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് മുട്ടണെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എവിടെ കാണണം അത് നമുക്ക് എലവേഷനിലാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അവിടെ മുട്ടണമെങ്കിലും എലവേഷനിലാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രേസ് ഏതാണ് ട്രേസ് നേരെ താഴേക്ക് വയ്ക്ക ഇത് പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ ഈ പോയിന്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ സി ഡി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണേന്നാണ് ചോദിക്കണേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ സി ഡി തന്നെ വിളിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് അത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ അറ്റ് വാൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എഞ്ച് സി ദ ലൈൻ സി ഡി പെൻട്രേറ്റ് സി പി അപ്പൊ ഈ എഞ്ച് സിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ലൈൻ സി ഡി പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണേ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ സി മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഈ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് അത് ഉത്തരവായിട്ട് വേറെ എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ചു ട്രേസസ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെയോ പിന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഈ കണക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത കണക്കൊന്ന് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതട്ടെ ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താണ് ദ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബവ് എച്ച് പി വൈൽ ദി അതർ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി and 30 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിന്റെ ഒരു എന്റെ എന്റെ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി എം എ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ഫിഫ്റ്റി എം എബ് എച്ച് പി ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ബിന് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പിയും തേർട്ടി എം എബ് എച്ച് പി ആണ് എന്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എം എം അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എഴുതാ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂന്റെ മെഷർ ലെങ്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ കണക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സ് വൈ എക്സസ് വരയ്ക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് അയ്യോ മഷി ഇരുന്നോ എക്സ് വൈ എക്സസ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്റെ എ എടുക്കാം എന്താ ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി എന്ന് അപ്പോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലാൻ ആണ് പറയണേ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയണേ ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോ താഴേക്ക് എക്സ് വൈ ലൈന്റെ താഴേക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ട്വന്റി എന്നിട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബവ് എച്ച് പി നേരെ എ ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബവ് എച്ച് പി എ ഡാഷ് ഇതെന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ അപ്പോ എ കിട്ടി പിന്നെ വൈൽഡ് അതർ എൻ്റെ ബി ബിന്റെ എങ്ങനെയാ ബിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പിയും പിന്നെ തേർട്ടി എം എ അബോ എച്ച് പി ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വെൻ മെഷേഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് പി ആൻഡ് ബി പി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഈ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് പിക്കും ബി പിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഈ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇത് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനമാണത് അത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബി എടുക്കാം ബി എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ബി അപ്പൊ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻ ആണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നേരെ ബി ഇതെന്താ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെയോ ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം എബവ് എച്ച് പി തേർട്ടി എം എം എബവ് എച്ച് പി നേരെ അപ്പൊ തേർട്ടി എം എം എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലവേഷൻ ആണ് ബി ഡാഷ് ഇതോ ഇതാണ് ബി ഡാഷ് തേർട്ടി ഓക്കെ എ ഡാഷും ബി ഡാഷും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എയും ബിയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് നല്ല കട്ട് നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒബ്ജക്ട് എ ഡാഷും ബി ഡാഷും എയും ബിയും മനസ്സിലായോ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതാണ് ഉത്തരം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് മെഷർ ദ ലെങ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഈ ലെങ്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാം ഇത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ബി ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ മനസ്സിലായോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ആംഗിള് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയണ ലൈനിന്റെ ഇതാണ് ഏത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പൊ അത് എച്ച് പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ആംഗിൾ ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും എച്ച് പി ആയിട്ട് മാത്രം ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ആ എച്ച് പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണതാണ് ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ആയിരിക്കും പിന്നെയോ ഈ എ ബി അതായത് പ്ലാൻ എപ്പോഴും പ്ലാൻ എപ്പോഴും ബി പി ആയിട്ടൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലാനില് ബി പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും ബി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ബി ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കണ
അതേപോലെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് വി പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലൈറ്റ് തീരെ പോയി അതുകൊണ്ട് അത് സിമ്പിളാണ് അത് ഒരു ഒരു അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര അത് അടുത്ത കണക്കിന്റെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ് അത്ര ഉള്ളൂ അത് ചില ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എ ഡാഷ് ഇവിടെയും ബി ഡാഷ് ചിലപ്പോൾ താഴെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ പിന്നെ എ ഇവിടെ ബി ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴും എ ഡാഷും ബി ഡാഷും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എ ഡാഷ് ഇവിടെയും പിന്നെ ഇവിടെ ബി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും മുകളിലുള്ളതും മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ളതും താഴെയുള്ളതും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും എ ഡാഷും ബി ഡാഷും മാത്രമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ് വൈ ആക്സിന് മുകളിലും താഴെ ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ചില കണക്കുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാണ് എക്സ് വൈ എക്സിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണേ ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ എ ഡാഷും ഇവിടെ ബി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനിയോ ഇവിടെ എ വരുമ്പോ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഇത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് വൈസിന് മുകളിലുള്ളതും മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ളതും താഴെയുള്ളതും കണക്ട് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എ ഡാഷും ബി ഡാഷും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എയും ബിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫിഗർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും മനസ്സിലായോ ഇത് ഈ ഒരു കണക്ക് ഈ ഒരു കണക്ക് അങ്ങനെ ഫിഗർ വരുന്നതാണ് ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിഗർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരെ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ നിങ്ങൾ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അല്ല ലൈറ്റ് തീരെ പോയി അപ്പം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ